गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट ट्राइंगल्स स्टूडेंट्स दिस इज लेक्चर फोर एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सेवन ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट सो दैट ए पी इज इक्वल्स टू पी बी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी एंगल यस बी ए डी एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए दिस वन ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी दीज आर इक्वल शो दैट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्यूरेंट टू ट्राइंगल ई बी पी यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर ट्राइंगल डी ए पी इज द ग्रीन ट्राइंगल एंड ई बी पी इज द ब्लू ट्राइंगल वी नीड टू शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्यूरेंट सेकेंड इज द कंडीशन इज द ए डी इज इक्वल्स टू बी ई ओके सो हेयर गिवन इज दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई एंड ई पी ए एंगल इज इक्वल्स टू एंगल डी पी पी ऑल आर गिवन इन दिस स्टेटमेंट रिक्वायर टू प्रूव दीज टू रिजल्ट ओके नाउ लेट स्टार्ट द प्रूफ हेयर एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी इफ वी एट एंगल डी पी ई बोथ साइड दिस एंगल डी पी ई इफ वी एट दिस एंगल टू दी बोथ साइड In this way, we get angle EPA plus angle EPD is equals to APD. Similarly, in the right hand side, angle DPB plus angle EPD together make EPB. In this way, students, we get this result. Now, in triangle DAP and triangle EBP. okay we are discussing about the blue and green triangle now students we need to find these two triangles are congruent for that determine the three conditions that must be equal so from here we have angle dap is equals to angle ebp this is given these two angles are equal and second condition is that ap is equals to bp and third condition is that angle dpa is equals to angle ए पी बी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर थ्री कंडीशंस को फाइंड करना है और जो कि थ्री कंडीशंस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे टू ट्राइंगल्स के ओके okay? और उन्हें हमें थ्री कंडीशंस ऐसी दिखानी है जो कि इक्वल होने चाहिए इधर दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स सो स्टूडेंट्स बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्यूरेंस रूल वी गेट दीज टू triangles are congruent and so by cpc to result we can write as ad is equals to pe because if two triangles are congruent then their corresponding angles their corresponding sides must be equal so next question is question number 8 in right triangle abc this is a right triangle right angle at c m is the midpoint of the hypotenuse ab so C is joined to M. Yes, you can see C is joined to M and produced to a point D such that D M is equals to C M. In this way, we get A M is equals to M B and D M is equals to M C. And also, these are the ninety degree angle. And point D is joined to point B. Show that. triangle amc is congruent to triangle bmd students we need to uh, show that the triangle green and blue both are the congruent so let's start the solution given is that angle acb is 90 m is the midpoint of ab and so that am is equals to pm and similarly dm is equals to cm to prove that triangle amc is congruent to triangle bmd let's start the proof lines cd and ab intersect yes line cd and ab intersects so angle amc is equals to angle bmd because these are the vertically opposite angles now in both triangles we get 
ए एम इज इक्वल टू एम बी एंड एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी एंड ऑल्सो सी एम इज इक्वल टू डी एम इन दिस वे वी गेट द साइड एंगल साइड कॉन्ग्यूरेंस रूल वी गेट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्यूरेंट टू ट्राइंगल बी एम डी हेयर वी हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन वी नीड टू रिक्वायर द एंगल डी बी सी इज द राइट एंगल येस दिस इज द नाइंटी डिग्री एंगल फ्रॉम पार्ट वन we have proved that triangle amc is congruent to triangle bmd that means all the corresponding angles and corresponding sides must be equal so here we get angle acm must be equal to angle bdm but angle acm and angle bdm this one bdm are alternate interior angles students you can see from the diagram angle a c m this angle and angle b d m yes b d m we are talking about these two angles are alternate interior angles for lines a c and b d aap students dekh sakte hain a c aur b d line ke liye agar hum notice kare angle a c m kiske aur angle b d m ki agar hum baat kare तो ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इफ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस मस्ट बी पैरलर स्टूडेंट्स अगर कभी भी एक ट्रांसवर्जल ट्रांसवर्जल हम किसे कहते हैं अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द टू लाइंस स्टूडेंट्स सपोज हेयर डी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए सी एंड ए बी लाइन्स को ओके एंड इट्स इंटीरियर एंगल आर इक्वल सो स्टूडेंट्स जब भी इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्जल के थ्रू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं दैट मीन्स लाइन्स आर पैरलर सो हेयर बी डी इज पैरलर टू ए सी सो स्टूडेंट्स इन दिस वे इफ वी हैव दीज टू लाइन्स बी डी एंड ए सी आर पैरलर देन db corresponding bc as transversal so if we add these two angle dbc plus angle acb that must be equal to 180 degree because these are the linear pair okay angle dbc plus angle acb is equals to 180 degree interior angles on the same side of transversal are supplementary this is the you can say the alternate condition एंगल डी बी सी प्लस नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ओके स्टूडेंट्स हेयर वी नो दैट एंगल ए सी बी इज नाइन्टी सो इन दिस वे बाई सॉल्विंग दिस वी गेट एंगल डी बी सी इज नाइन्टी डिग्री स्टूडेंट्स दीज टू एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मीन्स कि इन एंगल्स का सम कितना होगा वन एटी डिग्री In this way, we get angle DBC is right angle. So hence proved the required result. And here we have the third part. In third part, we need to show that triangle DBC is congruent to triangle ACB. We need to show that these two triangles are congruent. So from part one, we have already proved that these green and blue shaded region. are the congruent region so that now required to show that triangle dbc and triangle acb must be congruent so for that here ac is equals to bd by the cpct okay now in triangle dbc here's this triangle and second triangle is acb if we take these two triangles in these triangles we have db is equals to ac second condition is dbc is 90 and acb is also 90 and third condition is that bc and bc because bc is common to both the triangles in this way these two triangles are congruent so students here we have the fourth part fourth part is of the same question now we need to show that cm is half of ab cm is half of ab from third part dbc is congruent to acb from third part we use the result triangle dbc is congruent to triangle acb 
so dc is equals to ab by cpct and we can also write that dc half of dc and half of ab students yahan humne kya kiya hai 1 by 2 se divide kiya hai on both the sides in this way half of dc is you can see half of dc we can write as cm because cm is the mid half of complete line dc and here half of ab we can write as 1 over 2 ab so hence prove the required result so students hopefully all of you get understand all the questions so thank you for watching the complete video